அன்பான மாணவர்களே தொடர்ந்து நாங்கள் கற்றுக்கொள்ள இருப்பது இரும எண்களை எவ்வாறு எண்ம எண்களாக மாற்றுகின்றது என்ற செயற்பாட்டை கற்றுக்கொள்ள போகின்றோம் அதாவது ஒரு இரும எண் இருக்கும் அந்த இரும எண் எப்பொழுதும் கட்டாயம் இந்த அடி குறிப்பிடப்பட வேண்டிய ஒரு எண்ணாக இருக்கும் அந்த இரும எண்ணை எவ்வாறு எண்ம எண்ணாக மாற்றுது என்பதை பார்க்க போன்றோம் இங்கு நாங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் என்றால் பலம் இருந்து இடமாக இந்த இரும எண்களை மூன்று மூன்று குழுக்களாக பிரிக்க வேண்டும் ஏன் நாங்கள் இந்த மூன்று குழுக்களாக வகுக்கின்றோம் என்றால் எண்ம எண் என்பது அடி எட்டு இந்த அடி எட்டு என்பது இரண்டின் மூன்றாம் அடுக்கு அடி எட்டு ஆகவே நாங்கள் இந்த அடுக்கு வந்து இரண்டின் மூன்றாம் அடுக்கு அடி எட்டு என்பதால் என்பதன் காரணத்தினால் நாங்கள் இந்த இரும எண்ணை வலது பக்கத்தில் இருந்து மூன்று மூன்று எண்களாக வகுத்துக் கொள்வோம் அந்த மூன்று மூன்று எண்களாக வகுத்த பிற்பாடு நாங்கள் செய்த செயற்பாட்டை நீங்கள் நன்றாக கவனித்துக் கொள்ளுங்கள் எங்களுடைய வளமையான செயற்பாடு தான் இடமிருந்து வளமாக இதனுடைய பெருமதி இரண்டின் சாய்வராம் அடுக்கு பெற பூச்சியம் இதனுடைய பெருமதி இரண்டின் ஓராம் அடுக்கு பெற ஒன்று இதனுடைய பெருமதி இரண்டின் இரண்டாம் அடுக்கு பெற பூச்சியம் இங்கே நாங்கள் இனி இந்த பெருமதியினுடைய இவற்றை பெருக்கி இதனுடைய பெருமதிகளை பெற்றுக் கொள்வோம் இரண்டின் பூச்சியம் அடுக்கு ஒன்று ஒன்று தர பூச்சியம் பூச்சியம் இரண்டின் ஓராம் அடுக்கு இரண்டு இரண்டு தர ஒன்று இரண்டு நாலு தர பூச்சியம் பூச்சியம் ஆகவே இந்த மூன்று இலக்கங்களையும் கூட்டி வார பெருமதியை நாங்கள் இங்கே குறித்துக் கொள்வோம் இங்கு வரப்படுகின்ற பெருமதி இரண்டு இவ்வாறு தனித்தனிய இந்த குழுக்களுக்கு இடையிலான பெருமதியை நாங்கள் கணித்தல் வேண்டும் பார்த்தால் ஒன்று இரண்டு பூஜ்ஜியம் என்னுடைய பெருமதி மூன்று அதே போல் இங்கும் நாங்கள் அவ்வாறு கணித்துக் கொள்ள வேண்டும் பெருமதி ஒன்று ஆகவே என்னுடைய பெருமதி ஒன்றாக காணப்படும் இங்க நாங்கள் குழுக்களுக்கு இடையே நாங்கள் தனித்தனியாக அந்த குழுக்களின் பெருமதியை கன்று பின்னர் இந்த குழுக்களுக்கால் கண்ட பெருமதியை பிறகு சேர்த்து எழுதுவோம் குழுக்களுக்கு இடையே தான் நாங்கள் வருகின்ற பெருமதியை கூட்டி அந்த பெருமதியை எடுத்து வைத்துக் கொண்டு அதன் பின்னர் நாங்கள் இறுதியாக பெற்ற அந்த பெருமதிகள் அனைத்தையும் சேர்த்து எழுதுவோம் இங்கே நாங்கள் திரும்பவும் கூட்டி எழுத மாட்டோம் அதனை நாங்கள் மனதில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் சேர்த்து எழுதுவோம் ஆகவே இந்த அடி இரண்டு பெருமதியினுடைய எண்ண எண் ஒன்று மூன்று மூன்று இரண்டு அடி எட்டு ஆக காணப்படும் அடுத்து நாங்கள் கற்க இருப்பது இரும எண்ணை பதினொரு மண்ணாக மாற்றப் போன்றோம் இரும எண்ணை எண்ம எண்ணாக மாற்றிய அதே செயற்பாடு தான் இங்கு ஒரு சிறு வித்தியாசம் மட்டுமே காணப்படும் அதாவது எண்ம எண் என்பது அடி எட்டு அது இரண்டின் மூன்றாம் அடுக்கு அதனால் அதை நாங்கள் மூன்று மூன்றாக குழுக்களாக வகுத்தோம் பதினாறு எண் என்பது அடி பதினாறு அது இரண்டின் நான்காம் அடுக்கு பதினாறு ஆகவே இங்கு நாங்கள் வலம் இருந்து இடமாக அந்த எண்ணை நான்கு நான்கு குழுக்களாக வகுத்துக் கொள்வோம் நாங்கள் நாங்கள் குழுக்களாக வகுத்து வைத்திருக்கின்றோம் பாருங்கள் இவ்வாறு வகுக்கப்பட்ட இந்த குழுக்களை நாங்கள் எண்ம எண்ணுக்கு எவ்வாறு மாற்றினோமோ அதே படிமுறையில் தான் நாங்கள் மாற்ற போகின்றோம் அதாவது இரண்டின் சாய்வராம் அடுக்கு தர ஒன்று இரண்டின் ஓராம் அடுக்கு தர ஒன்று இரண்டின் இரண்டாம் அடுக்கு தர பூச்சியம் இரண்டின் மூன்றாம் அடுக்கு தர ஒன்று இதனுடைய பெருமைகளை கண்டோமானால் பூச்சியம் அடுக்கு இருந்தால் எங்களுக்கு வருகின்ற விடையும் ஒன்றாக காணப்படும் ஒன்று இரண்டின் ரெண்டாம் அடுக்கு இரண்டு பூச்சியம் எட்டு 
இவற்றை நாங்கள் கூட்டி அதனுடைய பெருமதியை எடுத்து வைத்துக் கொள்வோம் சரி அதே போல ரெண்டு ஒன்று தர ஒன்று இரண்டு இரண்டு தர ஒன்று இரண்டு மூன்று தர ஒன்று பூஜ்ஜியம் இரண்டு நான்கு எட்டு இதை கூட்டி இதை சேர்த்து கூட்டினால் பதின் நான்கு இங்கு இரண்டின் சைவர் இரண்டின் ஓராம் அடுக்கு இரண்டின் இரண்டாம் அடுக்கு இதனுடைய பருவதியை பார்த்தால் பூஜ்ஜியம் இரண்டு நான்கு ஆகவே இதனுடைய இதை சேர்த்து கூட்டினால் ஆறும் இப்பொழுது நீங்கள் மிகவும் அவதானமாக செயற்பட வேண்டிய படிநிலை இதுதான் ஆறு பதினான்கு பதினொன்று என்று வைத்திருக்கின்றோம் இங்க நாங்கள் இந்த பெருமையை சேர்த்து அவ்வாறு தான் எழுத போகின்றோம் ஆறு என்பதுங்களுக்கு பெரிதும் பிரச்சனை இல்லை இந்த பதினான்கு பதினொன்று என்ற எண்கள் நாங்கள் பதினாறு எண்ணிலே பயன்படுத்துவது இல்லை இந்த பதினான்கு பதினொன்று என்பதற்கு பதிலாவது ஒன்பதுக்கு மேற்பட்டு வந்தால் நாங்கள் ஆங்கில பேரெழுத்துக்களை தான் பயன்படுத்துவோம் ஆகவே இங்கு பதினாலு என்பது ஏ பி சி டி இ எஃப் இந்த இந்த பேரெழுத்துக்களை பயன்படுத்தி பத்து பதினொன்று பன்னிரெண்டு பதிமூன்று பதினான்கு பதினைந்து அதாவது பத்துன்றது ஏ பதினொன்று பி பன்னெண்டு சி இவ்வாறு தான் நாங்கள் அதை நாங்கள் பிரதியிட்டுக் கொள்வோம் ஆகவே இங்கு இந்த ஆறு என்பதுங்களுக்கு பிரச்சனை இல்லை அது ஒன்பதற்குள்ளே இருப்பது பதினான்கு என்பதுக்கு பதிலாக நாங்கள் பயன்படுத்த வேண்டியது பதினொரு மணிலே இ அதே போல பதி ஒன்று என்பதுக்கு நாங்கள் பயன்படுத்தப்பட வேண்டியது பி இதை நீங்கள் இந்த படிமுறையுடன் நீங்கள் முடித்து விடுவீர்களானால் நீங்கள் இவ்வளவு இவ்வளவு படிமுறைகள் செய்தும் எந்த பெரிய யோசனமும் இல்லை இந்த படிமுறையுடன் நீங்கள் முடித்து கணக்கை அதே பெருமதியை போட முடியாது ஆகவே நீங்கள் இந்த படிமுறை தான் மிகவும் முக்கியமான ஒரு படிமுறை இதை நீங்கள் கட்டாயம் அந்த செய்க வழி செய்கின்ற இடத்திலேயே நீங்கள் குறித்து கொள்ள வேண்டும் குறித்தால் தான் அதை நீங்கள் கொன்றே கேளிக்கு எதிராக மாற்றுகின்ற பொழுது மிகவும் தெளிவாகவும் சரியாகவும் மாற்றுவீர்கள் ஆகவே இதனுடைய பெருமதி ஆறு இ லி அடி பதினாறு ஆகவே இந்த இருமையிற்குரிய பதினருமை எண் என்பது ஆறு இ பி அடி பதினாறாக காணப்படும் தொடர்ந்து நாங்கள் பார்க்க இருக்கின்ற விடயம் எண்ம எண்களை பதினர்ம எண்களாக மாற்றப் போகின்றோம் இந்த எண்ண எண்ம எண்களை பதினர்ம எண்களாக எவ்வாறு மாற்றுவோம் என்பதை பார்த்துக் கொள்வோம் இரண்டு ஐந்து ஏழு என்ற ஒரு எண்ம எண் இருக்கின்றது இந்த எண்ம எண்களை நாங்கள் நேரடியாக பதினர்ம எண்களுக்கு மாற்றப் போகின்றோம் முதலில் நாங்கள் இந்த எண்ம எண்களை இரும எண்களுக்கு மாற்றி அதன் பின்னர் தான் பதினோரு மண்ணுக்கு மாற்றப் போன்றோம் இதனை இரும எண்ணாக மாற்றுகின்ற செயற்பாடு எங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரியும் அதாவது இந்த ஏழு என்ற ஏழு இரண்டு ஏழு ஐந்து இரண்டு என்ற இந்த இலக்கங்களை நாங்கள் முதலில் இரும எண்ணுக்கு மாற்ற வேண்டும் என்ன செய்வோம் என்றால் இவற்றை இரண்டால் வகுப்போம் இரண்டால் வகுக்கின்ற போது ஏழு என்ற எண் ஒன்று அதே போன்று ஐந்தை நீங்கள் வகுப்பீர்களாக இருந்தால் இவ்வாறு காட்சி அளிக்கும் ஒன்று என்ற எண்ணை வகு இரண்டு என்ற எண்ணை வகுப்பீர்களாக இருந்தால் இவ்வாறு காட்சி அளிக்கும் ஆகவே நீங்கள் முதலில் இந்த இரண்டு ஐந்து ஏழு அடி எட்டு என்ற எண்ணை இரும எண்ணாக மாற்றுவோம் அதன் பின்னர் இந்த இரும எண்ணை நாங்கள் அடி பதினாறுக்கு மாற்றுகின்ற செயற்பாடு ஏற்கனவே கற்றுக்கொண்டோம் இந்த இரும எண்ணை வலம் இருந்து இடமாக நான்கு குழுக்களாக வகுத்து நாங்கள் அதை அடி பதினாறுக்கு மாற்றிக்கொண்ட செயற்பாடு முதலில் பார்த்தோம் இதை நீங்கள் நான்காக வகுத்துக் கொள்வீர்கள் நான்காக வகுத்துக் கொண்டால் 
எங்களுக்கு இவ்வாறு காட்சி அளிக்கும் இதை நாங்கள் மீண்டும் நாங்கள் அடி பதினாறுக்கு மாற்றுகின்ற படிமுறை எங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரியும் அதாவது இரண்டின் பூஜ்ஜியம் இரண்டின் ஒன்று இரண்டின் இரண்டு இரண்டின் மூன்று அதே போல் திரும்ப அடுத்த குழுவையும் அதே போல் நாங்கள் வகுத்து பெருக்கி அதனுடைய பெருமதியை நாங்கள் காண்போமாக இருந்தால் இங்கே பதினைந்து என்றும் இங்கே பத்து என்றும் பெருமதி வரும் எங்களுக்கு நாங்க வளமையாக செய்கின்ற இந்த அடி இரண்டை அடி பதினாறுக்கு மாற்ற செயற்பாடு எங்களுக்கு இவ்வாறு காட்சி அளிக்கும் இங்கே இந்த பத்து என்பது ஏ என்றும் பதினைந்து என்பது எஃப் என்றும் குறிப்பிடப்பட வேண்டும் ஆகவே இந்த இரண்டு ஐந்து ஏழு அடி எட்டு என்ற பெருமதியினுடைய பதினறும எண் ஏ எஃப் அடி பதினாறு என்று காட்சி அளிக்கும் அன்பான மாணவர்களே நாங்கள் இந்த எண் முறைமைகள் என்ற இந்த அழகினை நாங்கள் இந்த காணல்கள் மூலம் கற்றுக்கொண்டோம் தொடர்ந்து உங்களை நான் அழகு நாலு பூலியன் கோவைகளும் தர்க்க வாயல்களும் என்ற பாடத்தின் ஊடாக சந்திக்கின்றேன் வணக்கம் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க